ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും അത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയ ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വെറൈറ്റി ഷേപ്പൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എന്തായാലും മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ആടി അപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് വഴിയേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യം എന്നൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ബീഫോ ചിക്കനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ സ്നാക്കിന് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് എഗ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ഉള്ളി പിന്നെ മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്ത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും എഗ്ഗും പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം മല്ലിയിലേയും ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സൺഫ്ലവർ ആണ് ഒന്നും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് അന്ന് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മൈദ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ പരത്തി എടുത്തതാണ് ഞാൻ ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിത് പരത്തി എടുത്തത് ഓൾറെഡി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാതെ പോയത് അത് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ആയി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിസിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ആവിയൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോയും എഗ്ഗും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്ത് സ്മാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഗ്ഗും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അതിലങ്ങ് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബിഫോ ചിക്കനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എതിരേക്ക് ഒരു അരസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ ആ കുത്തുന്ന ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുരുമുളകിനൊക്കെ പകരം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു എഗ്ഗും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ഇട്ടത് ഒരു മിക്സാണിത് നമുക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഈ പാലും എഗ്ഗും എല്ലാം മിക്സും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് നമുക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ചതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ റെസ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ഒന്നാമത്തത് ഞാനങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് ആണ് മടക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഞാനിത് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മടക്കി കൊടുക്കണമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് മടക്കി കൊടുക്കാം ഒരൊറ്റ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഷേപ്പിലങ്ങ് മടക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഷേപ്പി
ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഞാനിത് വെറൈറ്റി ഷേപ്പ് ചെയ്തിരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനങ്ങനെ എല്ലാതും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കനോ ബീഫോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചും ഇതിൻ്റെ മസാല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ചിക്കനോ ബീഫോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മട്ടനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നല്ല ഇതിൻ്റെ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും മസാല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പൂവട ഷേപ്പിൽ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്കൊരു കീഴ ഷേപ്പിലും കൂടി ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാം ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കാരണം മസാലയും ഒക്കെ സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഷേപ്പാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കാണുന്നവർക്കും എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാതും ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കിഴിയും റെഡിയായി ഇനി ഇതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വലിയവർക്ക് എല്ലാ ആകാംക്ഷ കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി അവർക്കൊരു ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അല്ലാതെ വലിയവർക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കങ്ങനെ ഇനി ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാതും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാളും നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഓയിൽ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിനി ഓരോന്നായി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ട് നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി കഴിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ മസാല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്ക് ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയായ പൊട്ടാറ്റോം ക്യാരറ്റും എഗ്ഗും ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മസാലാസും മസാല പൊടികളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് അങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്നാക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പുറം നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ് പിന്നെ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുണ്ടു നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പലതും ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അസ്ലാം വലൈക്കും